இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோபனிக்ஸில் வந்து என்எஃப்டி சிஸ்டம்னா என்ன வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த என்எஃப்டினாக்கா நியூட்ரிஷன் ஃபில்ம் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனா ரிசர்வ் இருக்கும் அந்த ரிசர்வேல வந்து வாட்டர் பம்ப் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா க்ரோ மீடியாவுக்கு வந்து வாட்டர் இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த க்ரோ மீடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி மூலயமா வந்து வாட்டர் இருந்து திரும்ப வந்து ரிசர்வ் வரைக்கும் வந்துடும் இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் எடுத்து ஒர்க் ஆகும் அதேமாதிரி வாட்டர் எடுத்து ரீசைக்கிள் ஆகிட்டு இருக்கும் என்எஃப்டி சிஸ்டம் எடுத்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரிசர்வ் எடுத்து தேவை அந்த ரிசர்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூட்ரிஷன் சொல்யூஷன் இருக்கிற வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நீங்கள் எந்த சைஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வேர் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸ் இருந்தது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து வேறு ஆகும் நீங்கள் என்ன பிளான்ட் வந்து வளர்க்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் சொல்யூஷன் இருந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ரொம்ப வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் கொடுக்கூடாது ரொம்ப வந்து கம்மியாகவும் கொடுக்கூடாது எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வந்து கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நல்லா வந்து வளரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம ஏர் பம்ப்ன்றது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து சின்னதாக ஒரு சிஸ்டம்ன்றது பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சின்ன பம்ப் ஏர் பம்ப்ன்றது போதும் அதே மாதிரி ஏர் ஸ்டோன்றதும் போதும் சிஸ்டம் பெருசாகும் போது ஏர் பம்ப் கண்டிப்பாக வாட்டர் பம்ப்ன்றது வந்து ஒர்க் ஆனாலே போதும் வாட்டர் எடுத்து ரீசைக்கிள் ஆனாலே போதும் நம்ம கரெக்டான டைம்ன்றது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வாட்டர் எடுத்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் நம்ம பிளான்ட் வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனும் நம்ம வந்து எந்த டைம் வந்து வாட்டர் எடுத்து நம்ம கொடுக்கலையோ அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோட்ன்றது வந்து ஃப்ரீயாக ஆக்சிஜன்றது வந்து கிடைக்கும் அதே டைம் வந்து அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத்ன்றது வந்து இன்னும் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோ மீடியான்றது செப்பரேட்டாக வந்து நம்ம வச்சுருப்போம் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பம்ப் யூஸ் பண்ணி வந்து வாட்டர் எடுத்து நம்ம சர்க்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த க்ரோ மீடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பைப் இருக்குது அதுதான் வந்து க்ரோ மீடியான்றோம் இந்த பைப் வந்து நம்ம எத்தனை பிளான் இருந்து வளர்க்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரில்லிங் ஹோல்ஸ்ன்றது வந்து போட்டுப்போம் இப்போ வந்து லென்த் பைப் இருக்குன்னா அந்த லென்த் பைப் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை நம்ம கட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் சேனலாக கூட வந்து வச்சு வளர்ந்து வந்து செடின்றது வளர்க்க முடியும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பைப்ன்றது யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த பிளாஸ்டிக்ன்றது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோபோனிக்ஸ்ன்றது பண்ணணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பிளாஸ்டிக்ன்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கேற்ற பிளாஸ்டிக்ன்றது வந்து நம்ம வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கனா பிளான்ட்டு வந்து பாதிக்காமல் வந்து பிளாஸ்டிக்ன்றது யூஸ் பண்ணணும் இந்த பிவிசி பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை பிளான்ட்ன்றது வளர்க்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து டில்லிங் ஹோல்ஸ்ன்றது போட்டுக்கலாம் அந்த ஹோல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நெட் பாட்டுன்றது யூஸ் பண்ணணும் நெட் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டுன்றது ஃப்ரீயாக வந்து எல்லா சைடு வந்து வளரும் அதுக்காக தான் நெட் பாட்டுன்றது யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஹைட்ரோடன்ஸ் அப்படின்னா ராக் ஹோல் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ன்றது வந்து நம்ம பிளான்ட் வந்து வளர்க்குது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பிளான்ட்ன்றது வச்சு நம்ம வந்து வளர்க்கலாம் இந்த பிளான்ட்ன்றது வளர்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த பிளான்ட்ன்றது வளர்க்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரோ மீடியான்றது செட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பைப் சைஸும் வந்து ரொம்ப வந்து சின்னதாகவும் இருக்கும் ரொம்ப வந்து பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம என்ன பிளான்ட் வளரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பைப்ன்றது வந்து நம்ம வந்து பார்த்து வந்து செய்யலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பைப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இருக்கக்கூடாது ஒரு ஸ்லைடாக கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக வந்து வச்சிங்கன்னா வாட்டர் ஃப்ளோன்றது வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் வந்து அதிகமாக வந்து வைக்கக்கூடாது ஸ்லைடாக வைக்கணும்னு ரொம்ப வந்து ஸ்லைடாக வச்சிங்கன்னா அந்த வாட்டர்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் எடுத்து ரூட்டுக்கு வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் பிளான்ட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்காமல் போயிடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்லோப் ஸ்லைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கரெக்டான அளவுக்கு வைக்கணும் ஆனால் ரொம்ப வந்து ஸ்லைடாக வைக்காமல் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வந்து ஸ்லைடும் வைக்கக்கூடாது அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் மெயின்டெனன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப வந்து முக்கியம் இப்போ டேப் ரூட் யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லை ஃபைப்ரஸ் ரூட் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ ஃபைப்ரஸ் ரூட் யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரூட்ன்றது வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும் அந்த ரூட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் சொல்யூஷன்றது போகிறது வந்து வந்து கண்டிப்பாக வந்து தடுக்கும் அதனால் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பைப் சைஸ்ன்றது வந்து நம்ம பார்த்து வந்து செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு